Схватите его! Он меня ограбил! Эй, друг, помоги! Я тут ни при чем. Кто-нибудь, схватите его! Поздно. Я должен успеть на метро. Уже поздно. Поеду домой на метро. Тетя Мэй и дядя Бен будут волноваться. Не пропустить Уже бы поздно. Поезд. Поеду домой на метро. Тебе плевать. Всем плевать на всех, кроме себя. О, ты прямо как побитая собачка. Веселее, друг. Мы хотим затусить на клевый концерт. Пойдем с нами. Не забудь, счастье – это вопрос выбора. Мой тренер по йоге так говорит. Уже поздно. Я Ты должен видите, успеть на метро. Тина, машина совсем новая. Киса тормозил на желтый. Кто тормозит на желтый? Те, кто правила уважает, вот кто. Ну да, ты правила уважаешь, поэтому трендел по телефону все время. Не докажешь. Эй! Где то близко? Надо взглянуть. Тетя Бен! Тетя Бен! Питер! Скорую, Ой, скорую! Питер! Помогите! Тетя Бен! Тетя Бен, держись! Тетя Бен! Прошу! Держись! Дядя Бен был моей опорой в мире, где все было зыбким и ненадежным. В мире, где мои родители исчезли. В мире, где укус паука гибрида сделал меня другим. И вот дядя Бена не стало. В память о нем, ради тети Мэй, за то, что я не остановил убийцу, хотя мог, мне пришлось стать человеком, человеком-пауку. Да, я творил добро. Упрятал за решетку немало негодяев, но убийцу дяди Бена я не нашел. Еще одна дыра в жизни, и без того похожий на решето. Тот, кто убил дядю Бена, все еще где-то здесь. И я его найду.
Я не оставлю поиски убийцы дяди Бена. Никогда. Писанию похоже на того, кто стрелял в дядю Бена. Надо проверить. Я это все устроил. А значит, я тут начальник, а ты прислуга. Так что заткнись и работай как следует. А? Главарь похож на человека, который убил дядю Бена. Но я не уверен. Мне нужны его фотографии. Взглянем-ка на его отвратительное лицо. Все, как я хотел. Это не тот, кто мне нужен. Что-то не так. Тебе повезло. Ты не тот, кто мне нужен. Если только ты не свел на колку. Нет, ты что? Нет, я уколов боюсь! И высоты! Может, снимешь меня отсюда? Все с тобой будет окей. Пока паутины держат. Тебя окопы за это время найдут. Нет! Что Наверное. тебе нужно? Я помогу тебе найти того, кого ты ищешь. Только сними меня отсюда! Вижу, во всех тюрьмах читают одни и те же модные журналы. Очень уж много бандитов, похожих на тебя. Мне нужен вот этот. Я, я его видел. Он продает стволы О. моему боссу Герману Шульцу. 
Будешь врать, рассержусь. Клянусь, клянусь! Мистер Шульц как раз заключает сделку. Не знаю, с ним или нет, но там столько оружия, что можно войну начать! Войну? Какую войну? С, с русскими? У них стволы, у нас стволы! Страшное время! Нужно быть на готове! Послушай меня, друг! Скажи, где искать Шульца, и я переселю тебя в местечко получше. На пожарный гидрант. А? Что скажешь? А? А? Лады? Если я собираюсь найти этого Шульца, надо добраться до стройплощадки. Давайте-ка я заберу пушки. Не думаю, что вам, ребята, можно доверять оружие. Это все теперь наше! планете этого если эти патроны никому не достанутся. Уходи, если сосредоточиться, я смогу понять, где остальные ящики. Ну, хотя бы сделай вид, что стараешься. Теперь это трик. Да, я должен. Ужасное обслуживание. Я хочу поговорить с вашим маленьким. С мистером Шульцем? Не волнуйтесь, он вас найдет. Стоять столбом? 
Я его вижу! Я его видел! Моя очередь. Дантист с тобой отлично поработал. Жаль, придется все испортить. Вот почему меня никогда не зовут на разборки. Я им весь кайф ломаю. Ты, видимо, Шульц. Твой друг сказал, что ты некрасив, но фу, он был весьма тактичен. Думаешь, взять меня, урод? Ха, ну попробуй, я тебя сейчас устрою. Да ладно, у тех не вышло. Это твой билет на тот свет! О, мне так страшно! Весело! Ты за это заплатишь, шок! Я вроде с тобой уже дрался. Или у вас у всех одинаковые приемы? Не убивай меня, как других! Давай договоримся! Других? У меня деньги, стволы! Чё тебе нужно, а? Я слышал, ты работаешь вот с ним! А? Да! Чё ты хочешь узнать? А? Это тату! Что она значит? А, знак банды! А? Ни у одной банды нет такого знака! Такую не всем колят, значит, что он спец. Что он может достать для тебя что угодно, если заплатишь. И что он убьет любого, кто ему помешает, а? Да. Это я и так знаю. Тебе нужен чувак с фотки, а? Ищи оружейника в Алфабет Сити. Зовут Кэрадайн. Погоди, у меня в телефоне есть его последний номер. Стой, не... Идиот! Так хотел найти ответы, что дал ему провести себя как ребенка! Как говорил капитан Стейси, большая рыба хорошо идет на малька.